عندنا سهل الادفانتجز سهل اني اتحكم فيه وعدد الكومبوننتس قليل يعني التحكم فيه بشكل عام سهل هلا مهم طبعا مالتيبيكيشن اوف فورس باستعمال قانون بس باسكال زلو هلا هو بالكتاب بدعي انا بعرفش هذا صحيح ولا لا احنا عندنا عادة عندنا مشكلتنا بالالكتريكال سيستمز اذا بديت احاول اخذ منه فولتج فولتج اعلى او فورس اعلى بدا وعلى سرعات على كرنتس عالية يعني احد مشاكلنا احنا اذا بدنا نقارن بالالكتريكال سيستم افترض هذا فولتج سورس ايديال فولتج سورس والفولتج هون 10 فولت لو سحبت منه واحد ملي امبير قديش بتوقع الفولت يكون هون؟ 10 فولت لو اجيت اسحب منه نص امبير بتامل انه يكون الفولتج هون كمان 10 فولت بدي اسحب منه 100 امبير بدي اسحب منه 1000 امبير هل راح يضل هذا 10 فولت؟ لا ليش؟ احد الاشياء الاساسيه انه هذا فيه له انترنال ريزيستنس فانا كل ما حاولت اسحب منه كرنت اكثر راح يبدا يصير في فولتج دروب فلو اجيت فكل ما سحبت كرنت اكثر اعماله بنزل الفولتج فالريل فولتج سورس هاي هون كانوت كيب ذا فولتج كونستانت ريجاردليس اوف كرنت هاي المشكلة الأساسية بهذا السورس، نفس الإشي إذا عندي كارنت سورس بدي أسحب كارنت سورس ما بقدرش آخذه على أي فولتج راح يصير، هلا في كتاب كونستانت فورس فور تورك ريجاردليس لاحظوا في الميكانيكال سيستم ما حكينا عن فولتج وكرنت، ايش حكينا؟ اه بس قصدي شو الفاريبلز؟ شو اللي بقابل الفولتج هون؟ شو بقابله هون؟ فورس او تورك. الكرنت هون شو بقابله هون؟ سبيد. حاصل ضرب الفولتج والكرنت؟ باور. حاصل ضرب التورك والسبيد؟ باور. التورك في الروتيشنال سبيد باور، الفورس في اللينير سبيد باور. فهون عمال عمال هو بقول بدعي بالكتاب هذا انا ما بعرف اذا هذا صحيح ولا لا 100% بس هاي احد الاشياء انه كونستانت فورس او تورك ريجاردلس اوف سبيد فاذا عندي سلندر والسلندر هون معطيني فورس بغض النظر عن هاي اللينير سبيد يقدر يضل يعطيني كونستانت فورس واذا عندي روتيشنال طبعا ممكن يكون عندي روتيشنال هيدروليك موتور مش الكتريكال موتور روتيشنال هيدروليك موتور الروتيشنال هيدروليك موتور ايش بعطيني؟ بعطيني تورك ريجاردليس اوف روتيشنال سبيد. ايش لازم تكون اليونتس هدول عشان يكون حاصل ضربهم باور؟ الفورس لازم تكون نيوتن هون لازم تكون متر بير سكند، هاي لازم تكون تورك ايش وحدتها؟ نيوتن متر وهاي رادز بير سكند فهاي اذا كانت رادز بير سكند والتورك إذا كان وحدته نيوتن متر إذا الباور بتساوي تي هاي إذا كانت وحدتها ام نيوتن وهاي متر بير سكند فالباور بتساوي اف في في راح تكون طبعا هون هذه واتس وهذه واتس هون إذا كانت وحدة الفي فولتس وحدة الكرنت امبيرز الباور بتساوي في في اي وتساوي فولتس، اوكي؟ عم نحط احنا فورس او عم نحط تورك 
عم بصير في فلو بالحاله هاي الفلو بنسميه سبيد عم بحط هون فولتج وعم بصير في فلو بالحاله هاي الفلو بنسميه كارنت اللي هو الفلو للشحنات وهون فلو هذا بنحاول نطلع عليه بعدين بالتفصيل ونشوف هل فعلا هذا صحيح لو انا عندي هيدروليك سلندر وانا بدي منه فورس معين وبديت ازيد السبيد بقدر احافظ على كونستانت كونستانت فورس الشيء الرابع عندي سمبليسيتي هذا سببه قله الكومبوننتس بسبب قله الكومبوننتس طبعا احنا كمهندسين ايش دائما بنحاول نصمم السيستم اعقد ما يمكن ولا ابسط ما يمكن ابسط ما يمكن ولا بنصمم اعقد ما يمكن عشان نفرجي الذكاء اللي عندنا والخبره اللي عندنا سمبل از سمبل از بوسيبل اذا بقدر السيستم احققه سمبلي واحقق المطلوب بيخلي عدد الكومبوننتس اقل ما يمكن اذا بسبب السمبليسيتي والسيفتي او بسبب قله الكومبوننتس يكون عندي ايكونومي هاي طبعا انا هون راح احط كويستشن مارك جنب ايكونومي عادة إذا قلت أحقق السيستم إلكتريكلي راح يكون أرخص وأبسط من الهيدروليك سيستم بس السيمبليسيتي بسبب فيور كومبوننتس أنا راح أحط هلا هون خمسة هاي الخمسة من عندي عادة إتس أ فيل سيف سيستم إذا خرب السيستم فيل سيف يعني إف إت فيلز إت Fails in a safe. هاي يمكن من أكثر الأسباب ليش لحد الآن لسه مستعمل ال hydraulic systems. لأنه كثير من ال electrical systems when it fails it fails. ممكن يسبب dangerous situation. معظم ال hydraulic system if it fails بقدر أخليها to fail in a safe mode. بعدين هي highest very compact and the highest power per Weight ratio. بقدر اجيب باور عالية. باور بير ويت يعني لكل كيلو جرام من وزن السيستم عم بقدر اجيب باور عالية من السيستم. أعلى من الميكانيكال وأعلى من باور تو ويت ريشو. يعني لكل كيلو جرام من حجم اليونت بقدر اجيب باور اعلى مما بقدر اجيب لو جبت الكتريكال موتور او ميكانيكال سيستم هذول الادفانتجز السته الرئيسيه بتوقع هاي هي من احد الاسباب لسه لحد الان الهيدروليك سيستمز مستخدمه ومنتشره بالسيارات وبالطيارات